रहमान रहीम मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तार खान और आप देख रहे हैं एनालिसिस ग्रुप आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीबुलजमा सफवी साहब पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड हैं और बहुत सीनियर पोजीशंस के ऊपर सर्व करने का तजर्बा रखते हैं और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो अभी तक के हमारे जितने भी मौजूद हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंट है उसकी वजह ये कि इस वक्त जो हालात आलमी सतह पे चल रहे हैं खास तौर पे ईरान और इसराइल की टेंशन में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है और कल को अगर ईरान इसराइल जंग पे आ जाते हैं तो ईरान के पास एक ऑप्शन होगा स्टेट ऑफ हुरमस को बंद करने का स्टेट ऑफ हुरमस बंद हो जाती है दुनिया का तकरीबन 20 से 40 फीसद जो ऑयल है उधर से गुजरता है इसी तरीके से दूसरा रास्ता आपका जो ऑयल तक पहुंचने का है समुद्री वो आपका है रेड सी का और आप जानते हैं कि वहां पे ऑलरेडी जो है हुतीज ने ब्लॉकेट किया हुआ है और अमेरिका और जो इसराइल प्रो इसराइली जो ताकते हैं उनका उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है इन हालात के अंदर अगर खुदा न खास्ता चीजें एस्कलेट करती हैं तो पाकिस्तान की लाइफ लाइन जो है वो नेवी होगी उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान नेवी जो है हमारी समुद्री हदूद की और हमारे जो समुन्दर से वाबस्ता मफादात हैं जिसमें आप जानते हैं कि तकरीबन अस्सी फीसद से ज्यादा हमारी ट्रेड जो है वो वाया सी हो रही है इसी तरीके से हमारी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तकरीबन जो है नब्बे फीसद से ज्यादा जो है वाया सी आ रही है तो एक जो बहुत अहम जो रोल जो है वो नेवी का उबरता हुआ हमें नजर आ रहा है इस पूरी जो स्ट्रेटेजिक चेस गेम चल रही है वैसे भी जब हम नेशनल पावर की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि उसके कोई आठ एलिमेंट्स हैं मुख्तलिफ एनालिस्ट मुख्तलिफ एलिमेंट्स की बात करते हैं लेकिन जो कुछ एलिमेंट्स हैं आठ उनके ऊपर तमाम ही मुतफिक है उनमें से आपकी डिप्लोमेसी आ जाती है आपकी लीडरशिप आ जाती है आपकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी आ जाती है अच्छा इन सब में जो आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी आती है बड़ी अहमियत है और मिलिट्री कैपेबिलिटी के अंदर भी जो आपकी नेवल कैपेबिलिटी है वो एक डिसाइसिव रोल रखती है क्योंकि उस कैपेबिलिटी ने आपकी ट्रेड क्योंकि ट्रेड इकोनॉमी चल रही होगी आपकी तजारत चल रही होगी तो पैसा आ रहा होगा पैसा आ रहा होगा तो आप की डेवलपमेंट हो रही होगी आपकी फोर्सेस जो हैं वो मजबूत हो रही हैं तो उस ट्रेड के हिफाजत उसके अलावा जो ब्लू इकोनॉमी की हिफाजत के लिए आपकी नेवी होती है और इसी सब्जेक्ट पे हम सर से बात करेंगे सर आ, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं बहुत हम कहते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक हम लोकेशन पे हैं कि अगर हम देखें तो वेस्ट में हमारे मिडल ईस्ट आ जाता है नॉर्थ में अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाए तो सेंट्रल एशिया आ जाता है फिर साउथ एशिया के अंदर हम खुद मौजूद हैं और हम लोग जो बहरी हमारे हदूद हैं जो दुनिया की अहम तरीन जो सी रूट्स हैं उनमें से हैं कि मिडल ईस्ट जाना है तो हमारे पास से गुजर के जाना पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ उर्मस के दहाने पे तकरीबन हम मौजूद हैं तो आप पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है और उसमें नेवी के किरदार को कैसे देख बहुत शुक्रिया बिलाल बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और नाजीन को समझ जाए बहुत जरूरी है कि जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर है आठ या नौ मुख्तलि कंटेम्प्रेरी राइटर्स जो है इसको इस्तेमाल करते हैं और वो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर देन दे फॉर्मुलेट नेशनल पॉलिसी और नेशनल पॉलिसी से फिर फ्लो करती है नीचे आपकी वेरियस पॉलिसीज लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी डिफेंस पॉलिसी कॉमर्स पॉलिसी मैरिटाइम पॉलिसी ये सारे वेरियस जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर जाती है यहाँ तक कि नेवी का सवाल है अच्छा उन पॉलिसीज के बिना पर आपकी स्ट्रेटजीज बनती है डिफेंस पॉलिसी से मिलिट्री स्ट्रेटजी बनेगी मैरिटाइम स्ट्रेटजी बनेगी नेवल स्ट्रेटजी बनेगी तो ये तमाम को अगर आप यकजा करें तो नेवी को आप देखेंगे जैसे आपने सही कहा कि जो मैरिटाइम पॉलिसी बनेगी मैरिटाइम आपके जो एसेट्स हैं जिसमें पोर्ट्स एंड हार्बर है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है फिशरीज है की बेड रिसोर्स है सी uh, ट्रेड है इन तमाम चीजों को प्रोटेक्शन देने के लिए आपको ये इनपुट देती है टू द नेवल फोर्सेस की आपकी uh, क्या तादाद होनी चाहिए कंपोजिशन क्या टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर मैरिटाइम एसेट एक बात दूसरी जब वन यू गो टू द मिलिट्री स्ट्रेटजी मिलिट्री स्ट्रेटजी के नीचे आपके लैंड नेवी एंड एयर स्ट्रेटेजी आया इनके 
फोर्सेस आई मीन यू हैव टू देन डिसाइड जो आपकी डिफेंस पॉलिसी है और मिलिट्री स्ट्रेटेजी उसकी अकम्पलिशमेंट uh, के लिए जो आपके ऑब्जेक्टिव है आपके फोर्सेज की कॉम्पोजिशन और तादाद क्या होगी तो अगेन नेवी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर मेरिट टू योर मिलिट्री इंस्टोलेशन वेल तो इसलिए नेवी uh, की जो फॉर्मेशन uh, है या पॉलिसी जो है उसमें बहुत जरूरी है कि बहुत मेरी टाइम एंड डिफेंस पॉलिसी को इनपुट देती है एज सच इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पार्क अब आ जाइए आपके सवाल की तरफ कि आजकल के हालात को देखते हुए आप किस तरीके से करेंगे नाउ वी नो कि हमारा जो सी ट्रेड है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड हमारी जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है के लिए जरूरी है कि आपका सी ट्रेड जो है वो चलता रहे दूसरी चीज ये है कि आपकी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट जो है जो पश्चिम गल्फ से आता है मैं खुद इसमें हिस्सा लेता रहा हूँ कभी सऊदी अरेबिया से आता है रास्तरा से यू से आता है और दूसरे गाय बगाय खरग आइलैंड भी जाते रहे हैं वहां से भी तेल लेते रहे तो ये तीन सोर्सेज हैं जो लेकिन दे पास टू स्टेट ऑफ ऑर्मोस और ये फिर आते हैं टूअर्ड कराची नाउ इन द प्रेजेंट डे कॉन्फ्लिक्ट इफ देर इज ओपन हॉस्टिलिटीज बिटवीन इसराइल एंड एंड ईरान तो नेचुरली स्टेट ऑफ ऑर्मोस जो है इज अ चौक पॉइंट और अगर वो बंद हो जाता है तो आपकी जो ऑयल का फ्लो है वो रुकेगा और uh, मैंने इसके ऊपर एक थीस uh, लिखी थी नाइनटीन में जब मैं एन डी यू में पोस्ट कर रहा था और उसका था इम्प्लीकेशन ऑफ नेवल ब्लॉकेट ऑन पाकिस्तान सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नेवल ब्लॉकेट के हवाले से मैं वो भी आगे चल के बताऊंगा लेकिन ये जो आपके ट्रेड है इसमें उस वक्त 1991 में जो मैंने स्टेटिस्टिक निकाले थे तकरीबन 50,000 थाउजेंड टन ऑफ क्रूड ऑयल रोज आ रही थी और उसके हिसाब से वो आप रिफाइनरी को सप्लाई करते हैं वो आप फिर नॉर्मल तेल मिलता है और ये पेट्रोल नॉर्मल कमर्शियल के लिए भी फोर्सेस के लिए भी हर एक के लिए तो आप यू एंश्योर कि आपके तेल का सप्लाई जो है वो चलता रहे सिमिलरली एडिबल ऑयल एडिबल ऑयल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये मैंने हाईलाइट किया था अपने में कि अगर ये एडिबल ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बाहर से आता है सोयाबीन एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट सो आपके एडिबल ऑयल अगर बंद हो जाता है तो वो अगेन इट बिकम्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर योर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट नाउ इस चीज को सरकमेंट uh, करने के लिए ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट डाला गया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था तो मैं समझता हूँ कि ईरान के साथ हम एक नेशनल एलाई है हम साय होने के नाते आपके लिए जरूरत आपको जरूरत है टू बी वेरी गुड है गुड रिलेशन विद ईरान ताकि आपका एटलीस्ट ऑयल सप्लाई जो है अगर ये ऑयल पाइपलाइन के जरिए आती है तो आपका समुद्री का जो रास्ते का जो जो थ्रेट है वो काफी हद तक आप उसको ऑफसेट कर देते हैं और जो पाइपलाइन के जरिए आपको वो तेल दे सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप जहन में रखें कि इस चीज को ऑफसेट करने के लिए हमें जो पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है इसको जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचा सर जो पाकिस्तान की जोग्राफिक अहमियत है एक साइड पे आपके मिडल ईस्ट आ रहा है आपके जो शुमाल मगरब है सेंट्रल एशिया है साउथ एशिया के आप खुद हिस्सा हैं और फिर आगे आप जिसने अफ्रीका जाना है उसने भी आपके सामने से होके गुजरना है तो इन जोग्राफिक जो आपकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है उस हवाले से हमारी जो पाकिस्तान नेवी का रोल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं खास तौर पे जो एक अमन की फजा हमारे पानियों में है उसके हवाले से हमारी जो पाकिस्तान नेवी की कंट्रीब्यूशन है उसको आप कैसे देखते हैं देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो आपका नॉर्थ अरेबियन सी है वो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट वी शुड बी एबल टू सिक्योर अवर इंटरेस्ट इन दोज इन दैट रीजन जो नॉर्थ अरेबियन सी जिसे आप कहते हैं तो ये जोग्राफिक लोकेशन का आपने बड़ा सही आइडेंटिफाई uh, किया इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन स्टेट हॉर्मोज के बिल्कुल आप माउथ पर बैठे हुए इसीलिए गवादर अब जब के सी पैक के जरिए चाइना ने डेवलप किया और वो कर गवादर आपको वो फ्लेक्सीबिलिटी देता है जो आपको स्टेट ऑफ ऑलमोस्ट को अगर वो बंद करें तो आप जो डीप सी पोर्ट है और इस यहाँ से आप काफी अपना ट्रेड जो है वो जारी रख सकते हैं तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को हम समझते हुए जो हमारा जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एयर लैंड एयर एंड नेवी का जो कॉम्बिनेशन है इज 
हैज टू बी उसमें ये इनकॉपरेट होना जरूरी है कि जिसमें सीवर्ड डिफेंस एंड सीवर्ड आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको उसमें शामिल किया जाए ये नहीं हो सकता कि आप बैटल जो है वो लैंड पर चल रही हो और सारा का सारा फोकस जो है यू कैन विन अ बैटल आप नॉर्मल एनिमी जो है इंडिया ही है जहाँ से आपके साथ थ्रेट होगा तो इसलिए वी मस्ट हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हमारी जो सर्वाइवल है और हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसमें बहुत जरूरी है कि आपका जो मेरीटाइम एसेट्स हैं जो मेरीटाइम स्ट्रेटजी है वो इन चीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके टू दी नेवल फोर्स जो आपके यहाँ पर है और ये एरिया आपके लिए एक अमन का एरिया बन सकता है इफ यू हैव दी स्ट्रेंथ एंड केपेबिलिटी टू इंश्योर की जो शिपिंग यहाँ से गुजर रही है उनको कोई तंग नहीं करेगा एंड यू कैन लेट दी ट्रेड सी ट्रेड कंटिन्यू सर आपका पेपर कुछ दिन पहले आपने एक शेयर किया था मेरे साथ पायरेसी के ऊपर पाकिस्तान नेवी की सर पायरेसी के हवाले से भी बहुत ज्यादा खदमात हैं एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के अंदर खास तौर पे कई दफा वो टास्क फोर्स को हम कमांड भी कर चुके हैं और दुनिया इस बात की शाहिद है कि पायरेसी के खिलाफ जिस सीरियसनेस के साथ हमने दुनिया की मदद की है सोमालियन कजाकों के खिलाफ और हमने सीज को महफूज बनाया दुनिया इस बात की मुतरफ है तो आप पाकिस्तान के काउंटर पायरेसी और काउंटर टेररिस्ट जो ऑपरेशन है जो हमने समंदर में भी किए और उसके बाद स्वात और हमने वजीरस्तान में भी पाकिस्तान नेवी ने बहुत ज्यादा जो है बहादरी के जोहर दिखाए तो आप कैसे देखते हैं इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के खिलाफ पाकिस्तान नेवी की खिदमत देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आपकी मैरिटाइम एक्टिविटी जिसको आप पायरेसी कहते हैं ये पायरेसी वाला पेपर मैंने दो हजार नौ की बात है जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने लिखा था और खास तौर पर बाबल मंदब और आप नीचे की तरफ जो आपका एरिया यहाँ पर जो पायलट ऑपरेट करते हैं वो बड़ा खतरा है आपकी नॉर्मल ट्रेड के लिए एंड पाकिस्तान नेवी हैज प्लेड अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव रोल इन एंटी पायरेसी ऑपरेशन एक चीज जरूर यहाँ कहूँगा जो मैंने अपने पेपर में भी लिखा था कि देर इज अक्सेस बिटवीन दी पायरेसी एच सी एंड टेररिज्म अशोर क्योंकि जो रैनसम पिकअप करते हैं ये पायरेट इनका एक लिंक हम मैंने स्टैब्लिश किया था जो कि आपके डॉन बैठे हुए वेरियस मुल्कों में उनको ये पैसा जाता है एंड देन दे ड्रग का एक पैसा आता है और एक ये पायरेट चीज है दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम टू दी टेररिज्म अशोर जो करते हैं जिनको पैसे प्रोवाइड करते हैं सो so अगर हम uh, इस चीज को ड्राई अप करते हैं इफ वी आर एबल टू कंट्रोल दी पायरेट सी एच तो यू आर Indirectly contributing towards the anti-terrorism activities as well, क्योंकि ये पैसा जो ये ransom में लेते हैं ये फिर उनको नहीं मिलेगा। तो उस लिहाज से पाकिस्तान ने भी आपने सही कहा पाकिस्तान ने भी has played a very important role in uh, drying up the 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 finances to the terrorism act. Uh, और हमने as a Pakistani मैं समझता हूँ हमने बहुत सफर किया है terrorism का हम अगर निशाना बने हैं आप आपको भी पता है आप दुनिया जानती है इस हर के थे हम इसका शिकार बने और उसके साथ वेरी वेल रेडी टू मीट द चैलेंज बड़ी कुर्बानियां दी हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड इन टर्म्स ऑफ मनी बट देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड पाकिस्तान ने भी कंटिन्यूज टू डू अ वेरी इफेक्टिव जॉब ये पायरेसी एच को रोकना ताकि ये पायरेसी अगर नहीं होगी तो इनका जो रैनसम और जो पैसे जो ट्रीट करते हैं टेररिज्म वो फिर नहीं हो पाएगा तो ये ये चीज हम एक्सप्लेन करने के बाद एक चौथी चीज बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान नेवी इज ओनली स्मॉल फोर्स बट चार डायमेंशन में ऑपरेट करती है नाउ पाकिस्तान नेवी सबमरीन सब सरफेस सरफेस एयर एंड लैंड चारों डायमेंशन में ऑपरेट कर रही है और बहुत ही इफेक्टिवली टेररिज्म एंटी टेररिज्म इन दी नॉर्दर्न एरियाज में भी जहाँ जहाँ हमारा बेस है तुरबत में इधर उधर वो ऑपरेट कर रहे हैं और ये मरीन फोर्स जो है इज अ वेरी इफेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट फोर्स Of being used for anti-terrorism operation. अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगा कि पिछली दफा लास्ट टाइम जब आपके साथ बात हो रही थी तो हमने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है पाकिस्तान की वो बेसिकली समंदर है और उस बात ये भी सामने आई कि समंदर को कोई फतेह नहीं कर सका पाकिस्तान के जो डेटरेंस है उसके अंदर पाकिस्तान नेवी का किरदार क्या है नंबर वन और दूसरी बात 
कि हमने 2019 में भी देखा कि इंडिया ने बहुत तेजी से क्योंकि अमेरिका और इंडिया करीब आ रहे हैं इंटरेस्ट चाइना के खिलाफ मिल रहे हैं तो काफी कॉपरेशन हो रही हैं तो उनका ये ख्याल है कि वो हमें आराम से हमारा ब्लॉकेट कर लेंगे लेकिन 2019 में ये देखा कि वो हमारी सब को नहीं लोकेट कर सके और इस वजह से काफी फ्रस्ट्रेशन हमें नजर आई इंडियन पॉलिसी मेकर के अंदर पाकिस्तानी डेटरेंस के अंदर अटोमिक डेटरेंस के अंदर पाकिस्तान नेवी का क्या किरदार है सर role of the navy in the, in the in, in that uh, paradigm main cheez ye hai ki jo second strike capability hai jo humne last time bhi discuss kiya tha jab hamare uh, uh, sath submariners the harun sahab admiral harun unhone bhi iska nishan de ki thi ki duniya bhar mein ye bahut zaruri cheez hai ki aapki second strike capability jo hai wo mehfooz ho aur apne sahi waqt par usko istemal kiya ja sake yani aapke upar pehla attack aayega आपने वो अटैक सस्टेन किया उसके बाद उसके जवाब में आपने सेकेंड स्ट्राइक कर दिया तो न्यूक्लियर डिटेरेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि अब हमारे पास माशाल्लाह से मौजूद है इन सब मरीज और ये सब मरीज की डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स सीक्रेट रहती है तो वी वी हैव दैपेबिलिटी एंड वी हैव दिजिलियंस टू टेक दस्ट स्ट्राइक एंड देन गिव अ वेरी बेफिटिंग रिस्पॉन्स एज ए सेकेंड स्ट्राइक एबिलिटी तो ये तो आ गया उसके उसके हद तक न्यूक्लियर डिटेरेंस अदरवाइज आल्सो जो आपकी सबरी का एक वेपन सिस्टम एज अ वेपन सिस्टम इज अ वेरी डबल एज सोर्ट डिफेंसिव वेपन सिस्टम भी है और ऑफेंसिव वेपन सिस्टम भी है और इसी के जरिए आप uh, आपने सही कहा कि यू कैन नॉट उसको फता नहीं कर सकते समंदर को समंदर को आप या तो डिनाई करते हैं या कंट्रोल करते हैं पर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जब आपके एसेट्स वहां से गुजर रहे हैं जो आपके कंट्रोलिंग वाला एलिमेंट है वो आप हमारे पास नहीं है बिकॉज कंट्रोल इज इज थ्रू द यूज ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर एंड अदर उनका जो टास्क ग्रुप्स है वो फिर उसके जरिए आप सी कंट्रोल करते हैं लेकिन हम लोगों का जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है एज एन एज अट्रेटेजी इज सी डिनाइल जिस टाइम पर हमें उस समंदर की जरूरत है उस टाइम पर वो पोर्शन में हमारे फोर्सेस अवेलेबल है और वो दुश्मन को उस एरिया में नहीं आने देते और आपके ट्रेड या आपका जो बिजनेस है दैट कंटिन्यूज एज यूजुअल फॉर दैट टाइम जब वो वो ट्रेड वो गुजर जाता है वहां से देन यू आर नॉट देयर तो खुला जाता सो दिस इज दी दी कॉम्बिनेशन की सी डिनाइल करना होता है और सेकेंड स्ट्राइक एबिलिटी आपके पास सब नहीं हो पाकिस्तान उन खुशकस्मत तरीन मुल्कों में से है कि जहाँ पे आपके जो समंदर के सरफरोश हैं बहुत खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया इस बात की मुतरफ है आप लोगों को याद होगा कि 2000 बल्कि 15 से ही भारतीय सब मेरीन जो हैं वो मुतद कोशिशें कर चुकी हैं कि वो पाकिस्तानी समुद्रों में आके छुप के इंटेलिजेंस कैदर कर सके लेकिन हमने ये देखा कि जब जब भारत ने कोशिश की और उन्होंने इनिशियटिव लिया तो हमारे जो समुद्री मुहाफिज हैं उन्होंने ना सिर्फ उन्हें पकड़ा बल्कि भागने पे मजबूर भी किया और यहाँ पे ये बात मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडियन नेवी के दरमियान एक पांच का रेशियो है यानी कि अगर हमारा एक जहाज है तो उनके पांच जहाज हैं क्योंकि वो एक ग्लोबल इंटरेस्ट रखते हैं जबकि पाकिस्तान नेवी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की समुद्री हदूद की हिफाजत और हमारे ट्रेड और वाइटल जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनकी हिफाजत है भारत अपनी तमाम तर ताकत जाहो जलाल के बावजूद जब जब उसने हमारी नेवी को ललकारा तो हमने उनको बड़ा भी फिटिंग किस्म का चाहे वो द्वारका हो चाहे वो सेवेंटी वन के अंदर के वाकत हो या रिसेंटली जो हमने देखा कि इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं पकड़े जाते हैं और 2019 के अंदर इस बात की खबर ही नहीं हुई कि हमारी सब मेरीन कहाँ पे है ये हमारी सब मेरीन फोर्स पाकिस्तान नेवी की प्रोफेशनलिज्म की सबसे बड़ी जो है दलील है और दूसरी तरफ जब उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की तो जिस तरीके से उन्हें पकड़ के भाग पे मजबूर किया गया वो भी एक अपनी मिसाल आप है जल्दी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे मुझे और सर अदीब को इजाजत दीजिए असल वरम्ह वरक